Buongiorno Oscar, grazie per essere qui con noi. Oscar De Pellegrin è di una piccola città di montagna del nord Italia ed è una persona molto conosciuta nel mondo dello sport. È stato campione nazionale e anche a livello internazionale nelle discipline del tiro con l'arco e del tiro a segno. Ha gareggiato in ben sei Paralimpiadi guadagnando due medaglie d'oro e quattro di bronzo. E Oscar eri anche il portabandiera dell'Italia alle Paralimpiadi di Londra nel 2012. Ma al di là di questo, eh, raccontaci chi è Oscar? Beh, intanto un saluto a tutti. Oscar è una persona che ha avuto la fortuna nella sua vita di incontrare la disabilità. Io credo che la disabilità per me sia stata un trampolino di lancio, anche sentendo il curriculum che hai appena citato, e non è stato un limite. E nella prima vita ero una persona alta 1,90 m, pesava 80 kg e faceva la sua vita. Nella seconda sono 1,50 solamente, però continuo ecco, a impegnarmi, a essere motivato ecco, a riappropriarmi della vita e il mezzo straordinario è stato lo sport. Lo sport che mi ha dato veramente l'opportunità di scoprire nuove abilità, di impegnarmi perché senza impegno, senza sacrificio non si andrebbe da nessuna parte e quindi questa è la, la, eh, la prima cosa che eh, in qualsiasi cosa nella vita vogliamo fare, raggiungere come obiettivi, dobbiamo sapere che eh, l'impegno, il sacrificio, la volontà, eh, la de determinazione ecco, è in una situazione primaria. Nella mia vita sicuramente non ho fatto solo questo, anche se è la parte bellissima, quella che un po' tutti conoscono, ma sono una persona che vive una vita normale, ha una famiglia, ha un figlio adottivo, ha una bella vita sociale con tanti amici, quindi io dico come accennato prima che la mia fortuna ecco, è stata incontrare questa disabilità, ma soprattutto superarla e questo se mi ha dato una grande forza di volontà ed animo soprattutto per vivere la vita che non è facile ma anche rivolta nell'aiuto verso gli altri. Grazie Oscar, ma ascolta mi viene una curiosità, non è che hai una medaglia d'oro a portata di mano e ce la mostri? <ride> Io credo che visto la platea poi che andrà a vedere questo, credo sia uno stimolo anche bello da vedere, ecco è questa medaglia, quella che ho vinto a Londra 2012, che è stata la mia ultima partecipazione e quella più bella perché ero anche portabandiera, quindi ho sfatato qualcosa che il portabandiera di solito non piglia medaglie, invece qui sono ritornato vittorioso ed è stato un grande risultato perché ho raggiunto il mio obiettivo e rimarrà sempre un segno indelebile dentro di me. Mamma mia che emozione, cioè, eri tutti noi in quei giorni. Ma ascolta, sappiamo che tu sei ancora attivissimo nel mondo dello sport, anche a livello nazionale, italiano, anche internazionale, però sei anche molto impegnato socialmente, eh, proprio nel, aiutando anche tante persone, tanti giovani con disabilità eh, a, diciamo, cercare la propria autonomia. Sì, il mio impegno una volta finita la carriera agonistica è stato rivolto alla dirigenza sportiva perché credo eh, di portare un'esperienza di tanti anni nel campo e quindi all'interno di queste federazioni bisogna ecco, mantenere eh, l'obiettivo l'atleta, tutto deve girare attorno all'atleta non in altre scelte, quindi eh, la volontà ecco, poi di far crescere tanti giovani attraverso lo sport, quindi dedicarmi agli altri, ma soprattutto ecco, la parte più bella, quella che mi dà veramente più soddisfazione è la parte sociale, quella dove tu ti dedichi all'altro senza avere eh, la, la, la voglia, senza avere l'obiettivo di ricevere qualcosa. Questo è il vero aiuto. Io credo che la persona che è in difficoltà, se uno ha occhi per vederla, ecco, devi eh, provare almeno ad aiutarla, a farla uscire da quella eh, situazione difficile. E quindi questa associazione che ho creato dieci anni fa non fa altro che creare le migliori condizioni perché ogni persona disagiata possa attraverso attività connesse, quindi accoglienza, motivazione, formazione e quant'altro riuscire a dire ok se questi ce l'hanno fatta ce la posso fare anch'io e credetemi questa è la soddisfazione più grande perché quando tu aiuti una persona e vedi che ce la fa ecco credo che sia questa la medaglia più bella non quella che vi ho fatto vedere di Londra. Sì, quindi hai anche un osservatorio di tante altre persone, di tante altre storie personali e quindi sulla base di, di questa tua esperienza quali sono a tuo modo di vedere le principali barriere che ancora dobbiamo 
togliere, eradicare nella società. In particolare, cosa diresti alle nuove generazioni che, al contrario della nostra, stanno dimostrando una spiccata sensibilità sui temi dell'amore al pianeta, per una società sostenibile e quindi anche per una società inclusiva, perché una società non è sostenibile se non è inclusiva. Io credo che dobbiamo lavorare molto sull'inclusione di qualsiasi persona, perché io dico sempre la barriera architettonica, con l'aiuto di ognuno di voi, riesco a superare il gradino, ma è la barriera mentale che fa male, quindi la barriera mentale che ti mette un muro davanti e non ti permette di avere un dialogo alla pari con l'altro, quindi la difficoltà è quella è fondamentale ehm, valutare le persone che abbiamo davanti per quello che sanno trasmetterci, non per la condizione. Quindi io credo che la società d'oggi possa trasferire questo grande messaggio che arriva anche dal mondo paralimpico, quindi la crescita culturale che abbiamo avuto in questi anni può essere ecco, un elemento che porta a ragionare e rafforzare sempre di più. Il mondo sostenibile, il mondo inclusivo che vogliamo è proprio questo, quando non parleremo più di disabilità ma ogni persona riuscirà a essere autonoma all'interno di questo mondo e anche la persona con disabilità può aiutare ecco, a migliorare questo nuovo nostro pianeta.